Este trabajo trata sobre, sobre dos cuestiones centrales. La primera es uh, la noción de espectáculo y, uh, y en segundo lugar aborda la figura de Antígona. La idea es que el espectáculo no es algo que tenga que ver simplemente con la manipulación de las masas vía más media, sino que al final, eh, inscrita en la noción misma de espectáculo, está también eh, una idea de libertad política. El más media por excelencia, que es Internet, ha ido copando prácticamente eh, todos los espacios ¿no? de la cotidianidad. También ha generado una idea, una falsa idea de cercanía. Obviamente, si se pierde eh, la distancia con la representación, se está perdiendo también eh, la noción misma de que estamos ante un uh, relato y, por lo tanto, se está también eh, diluyendo la idea del relato como creador de mundos posibles porque se recurre sistemáticamente a una especie de deriva muy factualista, pseudo-realista, de decir, el espectáculo es uh, malo porque falsea la realidad. Ya, pero ¿qué realidad? La realidad también es uh, lo posible. ¿Mm? Y en ese sentido, el espectáculo y la ficción entran dentro de esa eh, representación de mundos posibles. Por otra parte, se analiza la figura de Antígona, y es una figura muy, muy secreta ¿no? también y muy, y muy misteriosa. Es difícil eh, domarla, domesticarla. ¿Mm? Sistemáticamente se ha, se ha intentado, frente a Creonte, que sería el principio eh, del realismo político, estaría Antígona que defendería la familia, eh, lo sentimental, lo privado, eh, frente a lo público. Bueno, el, el artículo reivindica una eh, idea de Antígona completamente opuesta a esto. Al final Creonte lo que hace es eh, convertir lo político en una especie de cuestión eh, personal. Él utiliza eh, el poder y lo político en beneficio eh, propio. ¿no? Mientras que Antígona está reivindicando una idea de lo político, de articular un discurso, que es el discurso de la resistencia, de una manera de habitar el lenguaje que al final hace saltar todo un código de categorías oposicionales. Tradicionalmente eh, se ha entendido que la cuestión de la confrontación de eh, Antígona con Creonte eh, tiene que ver con vengar la memoria del, del hermano ¿no? de Polinices. Pero se olvida una cosa, y es que eh, también Edipo es el hermano de Antígona. 